volta com opinião, recebendo hoje o Luiz Carlos Teixeira, presidente, aliás, coordenador da FAMOP aqui em Ouro Preto. Luiz Carlos, a gente terminou o primeiro bloco falando, antes de terminar, a gente estava falando sobre a questão das dificuldades das associações de moradores. É, como é que está a discussão com o poder público, com os credores, para poder estar tá sanando as dívidas dessas associações que estão paralisadas hoje? Pois é, nós temos um acerto com o Ministério Público de fazer essa negociação em conjunto. Né? É, a gente pegar um bloco de, de, de associações né? e negociar essa, essa, essas dívidas né? que estão, que essas pendências, essas inadimplências, que são históricas. Tem associação que foi fundada em 79 e que desde lá só tem, é, vem, vem acumulando. Né? Então, é um, é um problema social a resolver. E nós estamos dispostos. Né? É, o Ministério Público tem sido receptivo nesse sentido e é uma coisa que a gente até é, precisa conversar, mas cada caso é um caso. Então, a gente precisa conhecer, conversar com as lideranças para discutir é, cada caso em separado e ver o que a gente pode fazer é, no coletivo. E todas as associações que estão com problemas hoje, elas estão em contato com você ou tem alguma que vocês tenham conhecimento, tem essas dificuldades, mas quem não, não procurar a FAMOP? A maioria né, que está que com esse problema não, não, né, não procuraram ainda né, a FAMOP. Né? Muitas já procuraram, muitas a gente está tá reativando, a gente está conversando formas né, de reativar, fazer com que o trabalho comunitário é, é, avance apesar disso. Essa semana, por exemplo, nós vamos conversar com a Associação do Taquaral, que precisa dar uma... uma é, precisa fazer com que ela funcione organicamente. Né? Então, é assim, é um trabalho de, de formiguinha. A gente vai resolvendo, não dá para resolver tudo de uma vez. E a gente vai resolvendo tudo à medida do possível. Quem quiser, então, entrar em contato com vocês, você tem algum núcleo jurídico, alguma assessoria técnica que essas pessoas, dessas associações, possam procurar? Não. Por enquanto, nós não temos é, uma, uma dificuldade da FAMOP que nós enfrentamos, que ainda não tem a, é, é, a, a organização física. Não temos um local né, para fazer nossas reuniões e fazer esse tipo de atendimento. Mas a gente atende, a gente, por exemplo, chamando a gente, a gente vai até o local, né, principalmente na comunidade, para discutir com a comunidade essas formas de colaboração. É, falou em dificuldades, hoje, qual que é as maiores, são as maiores dificuldades da FAMOP para tocar os seus trabalhos? Diálogo com o poder público, é a sociedade civil, hoje quais são os, os dificultadores de vocês hoje? O grande problema da FAMOP no momento é esse que eu te falei, é de não ter uma sede social física. O que a gente gostaria de fazer mais, de fazer atendimento, de poder receber as pessoas, de poder fazer o nosso trabalho, que é o apoio de promoção, de forjar lideranças comunitárias, de fazer cursos, oficinas, de fazer esse atendimento jurídico. Nós não temos esse local ainda. Né? Veja bem, uma entidade que presta esse serviço social há 35 anos não tem uma sede. Então é um dificultador. Nós gostaríamos de fazer mais, de ter um local para a gente conversar com essas pessoas, para a gente é, fazer esse trabalho que é político que a gente tem que fazer. E o, tra mesmo. o trabalho de vocês vai muito mais do que uma reunião ordinária para discutir temas específicos de cada associação. É, como você falou, é um trabalho político em diversos segmentos da sociedade que vocês estão presentes. Né? É, o a, a, a associação comunitária não é só, só a associação de, de, de moradores. Tem vários, né, tem vários interesses envolvidos. Por exemplo, tem a associação de doceiro, tem a, a, né, a associação de proteção animal. Então, no, na minha visão, tinha que funcionar como uma rede. Né? Uhum. O, o trabalho comunitário tinha que funcionar como, como uma rede. O nosso, nosso interesse é muito abrangente e ampliado. Não é só, só é, tampa, é, cortar uma árvore, trocar uma lâmpada, limpar um bueiro. Não é só isso. Uhum. Nós, nós, nós queremos discutir política pública, inclusiva, afirmativa, distributiva de renda. Queremos discutir trabalho e renda, queremos discutir o problema da mulher, queremos discutir problemas de segurança pública. É, tudo, tudo isso nos interessa.
Tá certo, Luiz Carlos. A gente vai para mais um break rapidinho. Daqui a pouco a gente conversa mais, tem as participações dos telespectadores. Você de casa não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. <música> 